ரீசன்ட் மெமரி கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் ரிமோட் மெமரி வெளிப்படுத்த சொல்கிறோம் அப்படின்னா முதல் சிம்டம் பேஷண்ட்டை கூப்பிட்டு என்ன சார் உடம்பு எப்படின்னா நான் நல்லா தண்டுக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் இல்லையே அவங்க தான் கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள கேளுங்களேன் ஃபிசிக்கலி அலைவ் பட் மென்டலி டெட் வீட்டிலக்குள்ள பெரியவங்களுக்கு அவருடைய நடை உடை பாவடை இல்லை ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விஎஸ் நடராஜன் முதியோர்கள் மருத்துவர் பேசுகிறேன் இதுவரை நான் முதியோர் சந்திக்க வேண்டிய பல பிரச்சனைகள் பற்றி பேசிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இந்த எபிசோடில் பேசுகிறது மிக மிக முக்கியமான பிரச்சனையை அது டிமென்ஷா என்னும் மருதி நோய் பற்றி மருதி நோய் வேற மருதி வேற மருதிங்கிறது வினையின் மெமரி லாஸ் ஏஜ் அசோசியேட்டட் மெமரி லாஸ் வயசானால் கொஞ்சம் மெமரி கொஞ்சம் குறையும் டக்குன்னு ஒரு பார்த்த உடனே அவங்க பேர் சொல்ல முடியாது கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க பேர் ஞாபகம் வந்துடும் அதனால் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் எந்த மாற்றம் ஏற்படாது இது வந்து பினைன் மெமரிலாம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ் ஆனவங்களுக்கு நார்மலாக வரும் இதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை இன்னொரு தான் டிமென்ஷியா அது மருதி நோய் அது வந்து என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் அது ஏன் வருதுன்னா மூளையில் அஸ்டல் கோலின்னு ஒரு திரவம் இருக்குது அது சரியாக சுரக்காது போது பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் குறைஞ்சி அட்ரோஃபி ஆகி மருதி நோய் வந்த ஆக்சன் ரெண்டு எப்படி சார் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது எனக்கு மருதி இருக்கா இல்லை டிமென்ஷா இருக்குன்னு ஒன்று ரொம்ப சிம்பிள் நோய் உள்ளவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள டாக்டர் போக மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க மருதி நோய் அவங்களுக்கு தெரியாது என் ரிலேட்டிவ்காக தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க சாதாரண பினைன் மெமரி மருதி மட்டும் இருக்க வேணும்னு அவங்க ஐயோ மருதி வந்துருச்சா எனக்கு டிமென்ஷா இருக்கும் பயந்துட்டு அவங்களே டாக்டர் போவாங்க அதுலேயே ஒரு கண்டுபிடிச்சிடும் ரெண்டாவது ஒரு பேனை காமிச்சு இது என்னென்னு கேட்டோம்னா சாதாரண மருதி இருக்கிறவா இது கத்தி சார் அப்படிமாரு இல்லை நல்லா பார்த்து சொல்லுங்கண்ணா அது சாரி சார் அது தப்பாக சொல்லிட்டேன் இது பேனா தான் அப்படின்னு இவர் கரெக்ட் பண்ணிக்குவார் இதே மருதி நோய் டிமென்ஷா உள்ளவங்களுக்கு காமிச்சுனா சார் இது கத்தி சார் அப்படிம்பார் இல்லை கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் சார் எத்தனை வாட்டி சொல்கிறார் சார் இது கத்தி தான் சார் பேனா இல்லை சார் அப்படின்வார் இவர் எவ்வளோ சொன்னாலும் தன்னை கரெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டார் அப்புறம் மற்றபடி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பிளட் டெஸ்ட் எது பண்ணாலும் டிமென்ஷனில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அது நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது மருதிங்கிற சிம்பிள் ஏஜிங்னால் வருது நத்திங் டு ஓரி மருதி நோய்ங்கிறது டிமென்ஷியா டிஃப்ரெண்ட் இப்போ டிமென்ஷியா பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் டிமென்ஷியா மருதி நோய்ங்கிறதுனால பாதிக்கப்பட்டவங்களை கண்டிப்பாக மருதி இருக்கும் அந்த மருந்து எப்படி இருக்குன்னா நிகழ்காலம் ரீசெண்ட் மெமரி லாஸ்ட் பட் ரிமோட் மெமரி வெல் ப்ரிசர்வாக இருக்கும் காலையில் பெரியர் வந்து காஃபி சாப்பிட்ருப்பார் உடனே பையனை கூப்பிட்டு காலையில் இந்த மாட்டு பொருள் காஃபியே தரலப்பா என்னை இப்படி பட்டினி போடுற ஆள் இது நியாயமாக கீழே அப்படிம்பார் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க வருமோல் இப்போ தான் சார் நான் கையால் காஃபி கொடுத்து சாப்பிட்டார் நல்லா இருக்கும் சொன்னார் பிடிச்சி பண்ணார் அப்படிம்பார் ஆனால் இதே போன வாரம் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க நல்லா எல்லாம் ஜாலியாக எல்லாத்தையும் பேசிவிட்டு எங்கே ஒர்க் பண்ணது எப்போ ரிட்டையர் ஆனது என்ன பேர் ஜாலியாக பார்த்துட்டுருக்காங்க உங்கள் அப்பா வந்து வேணும்னே மேலே பழி சொல்கிறான்னு சொன்னால் ரீசன்ட் மெமரி கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் ரிமோட் மெமரி வெளிப்படுத்த சொல்கிறார் இதுதான் முதல் சிம்டம் அடுத்து எப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறோன்னா அந்த இடத்து கரெக்டாக சொல்ல தெரியாது சப்போஸ் அவர் மதுரை போகிறோன்னு சொன்ன வச்சுங்க இந்த சதர்ன் சைடில் ஏதோ ஒரு சாமி கூட இருக்குது அந்த இடத்துக்கு நான் போகணும் போன சொல்லுவார் இது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து எந்த டிசபிலிட்டி இல்லை பட் அவனால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் செய்ய முடியாது ப்ரெஷ் எடுத்துக்குவார் டூ பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்குவார் வே வச்சுக்குவார் நான் விளக்க மாட்டார் அப்படியே வச்சுட்டுருப்பார் வீட்டில் யாரை பார்த்து எவ்வளோ நேரம் வச்சுட்டு விளக்குன்னு சொன்னால் அப்போ தான் விளக்குவார் இது ஒரு ரெண்டாவது மூணாவது வந்து யாராவது பார்த்த உடனே அவருடைய பேர் தெரியாது ஒரு சாவி பேர் மறந்துடுவார் ஃபோன் நம்பர் இப்படி எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் டிமென்ஷன் நான் சொன்ன மூணில் ஏதாவது ரெண்டு இருக்கணும் மெமரியோடு இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா இவருக்கு டெஃபினட்டாக டிமென்ஷன் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் டிமென்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் உடனே நாங்கள் வைத்தியம் பண்ணிட மாட்டோம் என்ன காரணம் வாட் இஸ் ரீசன் ஃபார் டிமென்ஷன் இது நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று காரணமின்றி வரும் டிமென்ஷன் டிமென்ஷியாக வந்துடுச்சு நோ படி நோஸ் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட் காஸ் இது வந்து அல்சிமர் டிமென்ஷான்னு சொல்லுவோம் அல்சிமர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் சைக்காட்ரிஸ்ட் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் கடையில் அவரே இந்த டிமென்ஷியாரால் இறந்து போனார் இது யார் வேணும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ஏழை பணக்கார படித்தவன் படிக்காதவன் எவ்வளோ வேலை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் மேலே ஃபீமேல் யாரும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு பாஸ்ட் பிரசிடெண்ட் அமெரிக்கா ரால் ட்ராகனும் அஃபெக்ட் பண்ணாங்க குத்துச்சண்டு வீரர் முகமது அலி அஃபெக்ட் பண்ணாங்க இதுதான் அல்சிமர்
இல்லை டயபட்டிஸ்னால் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கலாம் இல்லை பிளட் கிளாட் வந்திருக்கலாம் இல்லை வந்து ப்ளீடிங் வந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் ட்ரீட்டு பண்ணி இருக்கணும் வந்து வேஸ்குலர் டிமென்ஷன் சொல்லுவோம் பிளட் வேஸ்குலர் சம்மந்தப்பட்ட டிமென்ஷன் வேஸ்குலர் டிமென்ஷன் சொல்லுவோம் சில பேர்த்துக்கு பாஸ்கின்சன் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சுக்கு அப்புறம் டிமென்ஷியாக வரலாம் சில பேர் லோ தைராய்ட் ஹைப்போ தைராய்டிசம் வில் லீட் டு டிமென்ஷியா சிவியர் ஆல்கஹாலிசம் வில் லீட் டு டிமென்ஷியா ஹெவி ட்ரக்ஸ் லைக் ஸ்லீப்பிங் டேபிள்ஸோ இல்லை சைக்கல் டேபிள்ஸ்னால் தட் வில் லீட்ஸ் டு டிமென்ஷியா நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி பிறகு பி பி டூல் டிஃபிஷியன்சினால் இருக்கிற டிமென்ஷியா இதெல்லாம் செகண்டரி காசஸ் ஸோ நான் முதல்ல சொன்னது ஆல்சிம் டிமென்ஷன் வீடு ஓன் அது காஸ் வீடு ஓன் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் இது செகண்டரி டிமென்ஷனுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காசஸ் இருக்குது இதை கண்டுபிடிச்சா ட்ரீட் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு ரெக்கார்டு சான்ஸ் இருக்குது லக்கிலி நம்ம ஏஷியன் கண்ட்ரியில் நம்ம கண்ட்ரியில் என்ன வருதுன்னா இவர் காமன்லி சரி மிக்ஸ் டிமென்ஷியா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வேஸ்கலர் டிமென்ஷியாகவும் செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்சிம் டிமென்ஷன் சேர்ந்ததுனால மிக்ஸட் டிமென்ஷனும் இதுக்கு ட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டிமென்ஷன் பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு டாக்டர் தரவை எக்ஸாம் எக்ஸாம் பண்ணுவார் அவருக்கு ஏதாவது தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கா அவர் ஸ்மோக் பண்ணுறாரா ஆல்கால் பண்ணுறாரா இல்லை ஒரு பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரோக் இருக்குது தரவை எக்ஸாம் பண்ணி இந்த டிசீஸ் தான் நோட் பண்ணிக்கணும் சிம்டம்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ரிலேட்டிவ்ஸ் வருவாங்க பேஷண்ட்டு வருவோம் பேஷண்ட்டை கூப்பிட்டு என்ன சார் உடம்பு எப்படின்னா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் இல்லையே அவங்க தான் கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள கேளுங்களேன் என்னையே நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு வரும் ஸோ பேஷண்ட்டு தெரியாது தட் இஸ் சவரிங் ஒன் டிமென்ஷியா அதுதான் பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ் கேட்டால் ஏன் சார் சொல்கிறீங்க என்னால் என்ன சொல்லத்து சொல்ல முடியல முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அவருடைய ரொட்டீன் நடை உடை பார்க்கணும் ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் ரெகுலராக காலையில் அஞ்சிருப்பார் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருப்பார் ப்ரெஷ் பண்ணுவார் ஷேவ் பண்ணுவார் குளிச்சுக்குவார் வெளியே பேப்பர் படிப்பார் அதெல்லாம் கொம்பையாக மாறிப்போச்சு எட்டு மணிக்கு லேட்டாக எழுந்திருக்காரு ஷேவ் பண்ணது கிடையாது பட்டனை மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிறாரு சிப்பரை மாற்றி போட்டுக்கிறாரு ரொம்ப குழந்த மாதிரி அடம் பிடிக்கிறாரு மகன் இப்படி தான் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல மாதிரி ஏழு சி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் போய் அப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தையாக மாறிடுவார் திடீர்னு பாத்ரூமில் போய் டியூனர் அங்கே போய் சாப்பிட ஆரம்பிச்சவர் கிச்சனில் வந்து அங்கே வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணுவார் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் நம்ம காதை பிடி திரும்பி அடிச்சு அப்படின்லாம் பண்ணக்கூட சொல்லலாம் நம்மளை பெற்ற அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிக்கு என்ன சொல்ல முடியும் சொன்னாலும் புரிஞ்சிக்காது ஃபிசிக்கலி அலைவ் பட் மென்டலி டெட் மனதளவில் இறந்து உடலில் ஒரு வாழ்வு மருந்து இருப்பாங்க ஸோ அவங்க லைஃப் ரொம்ப பத்திரிக்கையாக இருக்கும் அவரை கூட அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு கேரக்டர் வேர்ட்ஸ் தி சஃபர் லைக் எனி திங் எந்த நேரத்தில் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுவார் திடீர்னு வெளியிலேருந்து ஓடி போயிடுவார் கதவை சாத்திக்கணும் திரும்பி லைட்டை போட்டு வந்துடுவார் இல்லை பாத்ரூம் கீழே விழுந்துருவார் இதெல்லாம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு மா நார்மலாக ஒரு செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் வரை இருப்பாங்க தென் ஃபைனலி தே டை பிகாஸ் ஆஸ்பிரேஷன் மோனியா பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர்னால் டெத்து வரைச்சா இருக்கும் ஸோ டிமென்ஷங்கிறது இப்போ நிறைய நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் சாதாரண மெமரிங்கிறது அது மற்றிக்கிட்டு ஒரியாட்டால் இப்போ டிமென்ஷியாங்கிற மருதி நோய் வந்து உடனே ஏர்லி சிம்டம்ஸ் ஒன்று வேண்டாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு அவருடைய நடை உடை பாவடை இல்லை ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் அப்போ முதல்ல மாதிரி இல்லையே தாத்தா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்காருன்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணாவே தட் மே வந்து ஏர்லி சிம்டம்ஸை டிமென்ஷியா உடனே டாக்டர் கூட்டிகிட்டு வாங்க அவர் கண்டுபிடிச்சி டிமென்ஷியா இல்லையா பார்த்து ட்ரீட் பண்ண முடியும் இந்த எபிசோடில் டிமென்ஷியா பற்றி தெரிஞ்சிட்டோம் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சி பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வோம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோ கிளிப் பார்க்க பூங்காற்று சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பூங்காற்று இது நாளைய நல்வாழ்விற்கான ஒரு வழிகாட்டி